Goedemorgen, welkom bij Vanboek. Oké, okay, is uh, nog steeds in Parijs. En uh, ek kan hier bykie by die Beefmasters. So ek het hier soffe Jan de Tooi, nee? Ja, Jan ja. de Tooi. En hy gaan bykie my bykie meer vertel oor hulle as een organisatie. Of, en uh, dan ook precies waarna ons gaan kyk en nou, hoe kom hierdie raas volgens hom. En wanneer is, kom ons wel luister. Jan, goedemorgen gaan net. Goedemorgen, Tienis. Baie dankie vir die die geleentheid wat jylle ons gee. Ach, dat is plezier. <laughs> Jan, dankie uh, dat jy met ons gesels. Kom ons kijk, ga jy eens een beetje, gee ons een beetje achtergrond oor waar jy vandaan kom, wie is jy, wat doen jy? Uh, ek is een deeltijdse boer van Lichtenburg. Ek stoet met, met Beefmasters daar. En dit uh, uh, is maar die, die ras en die liefde en my passie. Die ras en die liefde en my passie. Hoe lang is jy boer in al met die, met die Beefmasters? So 20 jaar. So, so klein, so klein rikkie. Ja. So jy weet daarom so ietsie van dit af. So, so twee generaties wat jy hier dan al nie meer stel beest op die plaas. <laughs> ok, en in Lichtenburg area is nie die area waar die meeste reden in die wereld krij nie. Nee, nie makkelijk reden ja. kon weer. So, ek waarom die ras in so droe, droe, droe stuk van die wereld? Het gaan oor die gehaardheid mm-hmm. en die, die aanpasbaarheid en die productie. My, my stoetbeeste moet soos enige commerciële beest op die veld loop en dan mm-hmm. moet uh, uh, daar presteer en ek maak my geld uit hulle uit en die speemkallers uit en uh, die bille is net een plusfactor. Een plusfactor. <laughs> ok, so mense kyk, ons het nou, jy stoot ons een lieflijke, ek weet so, jy mens vir mense wees een prachtig, prachtige koei en uh, ek denk is van Otter Shaw sy so, so boerderij af, is ek recht, nee? Ja. ja um, so bykie vir my kyk, as ons so na Beefmaster kyk, is nou ek is nou so bykie Waarna, waarna kyk ek as ek na, en as ek kyk na sy, wat wil ek sien by vrouwelijke, vrouwelijke dier in die Beefmaster? Eerste plek met die koei moet vrouwelijk wees. Ja. Soos wat jy na my sien kyk, uh, uh, kop fijn, fijn nek he, uh, klein skouwerkies, uh, groter achter. So die wigvorm loop van achteraf na voor, so die, die achterkant is zwaarder, goed ontwikkelde eier mm. en sy moet een geswaar speenkalf kan groot maak en goeie voete, sy moet kan loop en uh, jy soek nie te groot raam nie, fijn gladde haar wat vir jou wees van aanpasbaarheid Ja, en ek neem aan, jy is, jy is nog sterk betrokken by die, by die organisatie waarna, wat mik jylle vir die as organisatie, waarna, waar, wat wil jylle doen wat is jylle doel wat ek om ons aan, aan per vraag? Ek dink ons moet, en ons is redelijk op die punt ons is een gewilde ras wat wijd aanpasbaar is wat een goeie market vir ons ons pille en wat recht oor die land aangepas is uh, jy wil nie die gewilde of jy wil die gewilde ras wees, jy wil nie die moeder ras wees want ja. allemaal, allemaal net vreselik die het in rade aanloop wees ja. en dan oor drie jaar is jy niks nie die gewilde ras wees moet een constante mark ja. en, en uh, die dieren presteer op die veld, hulle doen goed so oor tyd, denk ek het ons het bereik en ons is redelijk daar ons moet nou net klem op ons kwaliteit en as jy nou weg weg van die stoet af die ouders wat hou van kruisteling Hoe gevolg is dit? Waarmee, waar doe jy goed? Wat sy ander ras ek kan jy weer? Kijk, jy kan met die beefmaster op enige ras begin teel. Taurus type wat, wat nie gehaard het, het nie een Brahman type wat jy meer vlees soek. Enige kant toe kan jy met, met die beefmaster kruis teel. Uh, en as het skoon word, dan jy hoef nie jy nie weer. Manne wat die simmentalle Brahman het. As jy ander met simmentalle, dan word hulle te veel Taurus. As jy ander met die Brahman, dan word hulle te veel Indicus. In hierdie geval het jy, het jy reeds al twee. So hy is gehaard, die, die uh, erfdwang is daar, so sy anhou, jy het een goeie koei en jy het een goeie speenkalf en uh, die, die, die bil kan presteer. So, uh, jy hoef nie aan te hou kruisteel nie, jy het laat die ideale ras. Hm. Ek neem aan, jy sikke meeste van jou koei het al reeds gekalf, of is in die proces om te kalf. Um, wat doen jy, as jy kyk na jou, na jou koei, wat maak jy, na hy kritieke tyd, so rik jy voor die tyd, om seker te maak, hulle bly, um, hulle is recht vir, vir paar seisoen. Kijk, uh, uh, die, die koeie by my loop dood eenvoudig op die veld of as daar lande is, dan loop hulle op die lande. Die verse ha, vat ek nie lande toe nie, hulle loop op die veld en uh, die eerste kalf koeie gee ek wel produksie lek. Van kalf af, dat hulle weer makkelijk herbeset trak. My, my verse kalf op 24 maanden, so hulle is jong en as jy nie dan bykie extra voeding gee nie, dan het jy zwaak beset. Maar die koeie loop op die veld, uh, is niks speciaal nie, niks gedokter nie, niks fancy kost nie, en hulle vat, en hulle moet weer... Dat is een lekker winsgevende, winsgevende story, soos jy ja, so moet, te doen. Ja, hy moet een gehaarde toestand, hy moet hy kan presteer, daar is nie van oppiep nie. <laughs> Jan, baie dankie dat ons gesels het, en ek hoop ek kan wees so maak in die toekomst. Ja, baie dankie, sterke.
Kijk, mensen, het is het voor Janne 2 van die Beefmaster. Uh, ons zal veel knopje onder staan, dan kunnen jullie daar meer op de webtijd te gaan lezen. En met jullie kan gezellig. Tot de volgende keer, tot ziens.